Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok değişik, farklı e, yenilik getiren, yani damaklarınıza ve mutfağınıza yenilik getiren harika bir elmalı tarifiyle geldim. Elmalı lezzetleri sevenler bunu da çok sevecektir eminim. Elmalı börek nasıl yapılır? Buyurun tarifine geçelim. Öncelikle 3 adet orta boy e, elmamı soydum. Şöyle minik minik küp küp doğruyorum. Rendele edebilirsiniz. Daha e, ufak seviyorsanız elma dişe gelir istemezseniz rendeleyebilirsiniz. Doğradığım elmalarımı şöyle göz kararı şekerle tavaya alıyorum. Gördüğünüz gibi bir su bardağı tam dolu değildi. Bu kadar da şekerim arttı. Yarım su bardağı şeker yeterli oluyor. Yarım su bardağı toz şekerle elmalarımı suyunu salıp çekinceye kadar e, pişiriyorum. Elmalar piştikten sonra içerisine rondodan geçirdim. Şöyle bir yarım çay bardağı kadar cevizi ekliyorum. Cevizle birlikte şöyle 15-20 saniye kadar soteledikten sonra çok az bir tarçın ilavesi yapacağım. Tarçın sevmeyenler eklemeyebilir. Veya çok sevenler daha fazla ekleyebilir. Çay kaşığının ucuyla şöyle çok az bir miktarda tarçın ekledikten sonra karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. Toplamda iki tane yufka kullanacağım. Bildiğiniz günlük e, böreklik yufka arkadaşlar. Hani bu e, börek yaptığımız klasik yufka ile yapacağız. Yufkamızı şöyle dörde katlıyoruz. Önce iki ucunu daha sonra diğer iki ucunu üst üste kapatarak tam kare formunda bir parça dümdüz bir parça elde etmeye çalışıyoruz. Şöyle daha yakından göstereyim. Yufkamız ortadan önce ikiye daha sonra yandan ikiye keserek dört eşit parçaya ayırıyoruz. Toplamda dört tane kare yufka parçası elde edeceğiz. Hemen ortasına elmalı harcımızdan koyuyoruz. Farklı şekillerde yapabilirsiniz. Tamamen sizin e, damak zevkinize ve hayal gücünüze bağlı. Böyle sigara böreği şeklinde de sarabilirsiniz. Üçgen muska börek şeklinde de sarabilirsiniz. Veya bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle elmalarımı birazcık eşitleyeceğim. Ki kalan elmalarım diğer yufkama da yetsin. Biraz bol kepçe kullandım. Şimdi zarf şeklinde uçlarını ıslatarak kapatalım ki pişirme esnasında yufkamız açılmasın. Tekrar bir kare daha elde ettik. Evet böreklerimiz hazır. Şekerli katmer sevenler bu lezzete de bayılacaktır. Eminim böyle katmer tadında oluyor. Eee biz çok beğendik. Tabi farklı bir e, lezzet arkadaşlar. Herkesin damak zevkine de uymayabilir. Ama gerçekten denemeye değer. Kendiniz bir tane deneyip öyle karar verebilirsiniz. E, şimdi ocağıma tavamı aldım. Birazcık sıvı yağ ekleyerek böreklerimi hemen gözleme şeklinde kızartıyorum. Tereyağı sevenler tereyağını da alt üst edip çevirip e, kızartabilirler. Ben daha hafif olmasını tercih ettiğim için sıvı yağ kullandım. E, dediğim gibi tereyağı sevenler tereyağında da böreklerini kızartabilirler. Hemen altları kızarınca diğer taraflarını çeviriyorum. Kısa sürede pişiyor gözünüz üstünde olsun. Ee, pişmesi 5 dakikayı aşmıyor arkadaşlar. 2 dakika bir tarafı 2 dakika da bir tarafları pişiyor. Canınız tatlı istediğinde hemen e, yapıp 
yiyebilirsiniz. Üzerine karamel sos, e, pudra şekeri, kaymak e, veya dondurma hepsi de çok yakışıyor. Bunlarla kendinizi e, veya misafirinizi hemen yapıp servis edebilirsiniz. Gerçekten çok farklı, çok da lezzetli bir börek oldu. Ben hemen şöyle birazcık pudra şekeri serpmek istiyorum. Yufkanın da e, şekerlenmesi için. Şöyle bir tanesini de alıp içini keserek sizlere de göstermek istiyorum. Dediğim gibi üzerine kaymak, dondurma ya da karamel sos dökerek servis edebilirsiniz arkadaşlar. Çok yakışacaktır. Böyle sade bile çok lezzetli. Hemen şöyle içerisinde göstereyim. Bakın elmalar muhteşem. Elmalı turta ya da elmalı kurabiyeye hamur yoğurmak istemiyorum diyorsanız bu pratik tarifi çok beğeneceğinizden eminim. Gerçekten böyle çıtır çıtır. Antep katmeri lezzetinde çok güzel bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ısırarak tadına da bakıyorum. İnanın damağınızda unutulmaz bir his bırakıyor. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.